troubles in me fade away And if I want you, you want me Who cares what others may think I hear church bells ring I have you, you have me Roses will bloom in our dreams I kiss you now我公司过两天要拍广告，我现在约了艺人的经纪人，就得要细节，咱俩过两天再约行吗？你这算是逃避吗？改天再约，我保证。哎，现在是下班时间，吃个饭都不行吗？我为了来见你，我推了一个大客户，我连回北京的时间我都推迟了。泽林，我不想耽误你的时间，我也不想耽误你的工作，但我们真的需要点时间静下来，好好想一想。我真的要走了。哎，殷一可。你最好想清楚。我觉得咱们这个你还有比我更好的选择吗？都不一样。你先放手，放手。李律师，我不管你有什么理由，我数到三，如果你不放手的话，我就报警说有人当街骚扰女性。这是我们俩的家事，用不着你管。说起家事，我好像更有资格一点。问我兄弟，先问我答不答应？答不答应？怎么了？你想怎么样？你想干嘛？怎么样？哎，行了行了行了，你别吵了。泽林，我今天真的有事，你先回去吧。神经病！哎哎，你说谁先说的？别别别别别别别别别别别别别光熙，你帮我打个车吗？手机摔坏了。好。你们公司这个品牌呢，我是信得过的，但我想说的是，子辰马上就要进组了，而且这次的戏份呀非常吃重，也很辛苦的，可能请不出假来回飞，所以你们能延期拍摄吗？我们广告的投放都是一早都有计划好的，包括像新媒体还有街上的广告牌，延期投放，广告收益肯定大打折扣，这样对子辰的数据也不太好。要不这样吧，我可以去跟公司申请预算，我保证，在热闹的商区，只要有广告牌的地方，都让你看到子辰的广告。增加这个预算嘛，那你们直接到车墩来拍，就定在剧组附近，我们下了戏之后赶一赶也可以嘛。这么赶的话，这品质……嘿，我相信你们的能力。行，我来安排去车墩拍摄的事情。但是麻烦你一定要跟子辰说一下，让他尽量多留点时间给我们。行，行，那我给你看看我们这次的分镜吧
徐光熙，你怎么在这儿啊？也有你把妹的那一套来对我啊？那这一招怎么样呢？为什么？你呀、啊，你运气再差点，没遇到我，你今天连家都不想回。我今天已经够倒霉的了，你别再笑我了。这你帮我买的？算是补送给你的生日礼物，防摔的。<笑>这太贵重了，我一会儿把钱拿给你吧。贵重的又不是手机，是手机里的回忆。这我可帮不了你，就当是重新开始吧。说的也是啊。你拍个手机壳啊。嗯。谢了，那就等你生日的时候再补给你吧。哎，别等我下次生日了，我现在正好饿了，请我吃饭呗。你想吃什么？贵的。哈，想得美。就要贵的。对。哎，那个，明天早上十点我们在车墩集合，不能再晚了啊。对你把所有细节都对好了，然后再发到群里，我们所有人再确认一遍。行，你说的那些我跟万莲都已经说好了。嗯，那明天见。明天一定要加油啊！好好拍。嗯。放心啊，说好请你吃饭的，一直在忙工作上的事儿。没事啊，你工作的样子还挺美的。没大没小的，赶紧吃饭吧。哎，今天的事儿还是谢谢你。你和李泽林是？这件事儿呢，还是老规矩。老板，来两罐可乐。一个冰可乐。你戒酒了？分手了，戒酒消愁。啊，笑什么呀？啊，幸灾乐祸呀！借可乐消愁。嗯，干杯。嗯，对了，谢谢你今天帮我买手机啊，回头还你。会用吗？手机有什么不会用的？那它最新功能你知道吗？最新功能？点这个不知道，还说自己会用。首先得点开相册，选一张照片做屏幕。画的呀，就刚才有一位女同志特别认真的在工作，职业病嘛，拿起笔来就记录下来。小屁孩啊，花头倒是挺多的。你怎么又动手又动脚的？怎么，皮痒啊？坐过去吧，好好吃饭。你多吃一点啊，我们今天得好好庆祝一下。庆祝什么呀？就是庆祝一下。那这个也尝一下。哎哎哎，够了啊！多吃一点。工作这么辛苦，这么晚了还得打电话。给你懒的，我去，别偷吃啊！光熙哥哥，我，嗨，嗨，好久不见，哥哥还记得我吗？你是？给哥哥一些提示。在校门口，所有人都等着我，人见人爱，花见花开的。哥哥第一次给我当家教，一见到我就双眼放光的。啊，因为数学和物理。怎么都学不会，差点把你气过去了的。夏，小明，我就知道哥哥不会忘了我。你怎么知道我住这儿？你知道我有什么事吗？哦
。就是我连 Community College 都考不上，待在英国也只能洗碗了，就只能回国了，不是？然后我一打听，王希哥哥你也回国了，你说还有比这更强的事情吗？哥哥，你就住这儿啊？看起来挺好的嘛，我有点渴了，我想喝果汁。都是那群黄毛不知道欣赏，不知道什么叫做东方美，居然说我眼不太圆，脸太小，个太太 low 了，当不了模特。哼，他们懂不懂啊？我光是用一张面膜。我就能够容光焕发，迷倒一千万人。而且我的粉丝都说了，我在 vlog 上随便嘟嘟嘴，我就能够涨粉好几千呢。回到国内，我就能做明星，当女团赚大钱。这这话你还要说什么呢？你别乱说话，我不帮啊，你不能拿东西，赶紧去。嗯，那个小明啊，你这样跑进来我们住的地方。我们也没有那么熟，总归有一点不方便吧？不会啊，很方便的。你要是没有钱住酒店，我我可以先借给你。小仙女怎么能住酒店呢？你刚刚跑进来的时候，没有发现这个屋其实住了两个大男人吗？女孩子在外还是要懂得保护自己，是的吧？嗯，没关系，王喜哥哥，我相信你一定会保护好我的。要不这样，你就让我住，呃，七天。哇，七天。我觉得一周，一周不是七天吗？呃，那要不这样，我尽快出去打工，我好歹也是个网红，我赚钱很快的。我只要赚到钱，我就立马搬搬出去，绝对不打扰你们。呃，你看我一个女孩子住在上海，孤苦伶仃，没有人照顾我，多不安全，多危险啊，是吧？真的是太危险了，一个小姑娘。在上海怎么能出去住呢？对呀、啊，我决定了，就住这儿了。叔叔，你说的对。嗯、太可怜了。你，你答应的啊？你照顾好他。谢谢叔叔。我赶时间，我先出门了。哎，等一下，为什么你是哥哥，我是叔叔啊？叔叔，这个面膜送给你，永葆青春。好。敷面膜，还好你来了，否则啊这些都浪费了。小可这早晨啊匆匆忙忙去上班，饭都没吃，还说怕堵车。你说在这周末的还加班，多辛苦。这老头儿吃早饭了。哎，咱们，哎，儿子来了。哦，叔叔好。哎，我说啊，咱女儿那工作啊，搞得就是好。说出去都觉得体贴，哎，说是今天给哪个明星拍照片是吧？哎呀，跟明星工作好啊，吃的好，喝的好，去的地方都不是一般人能去的啊，洋气。哎，昨天啊，我跟车队老周一说，哎呦，老周啊，求着咱们女儿，给他女儿要签名了。你呀，开车还不如你嘴快。那这么好的事儿不说说，说出这腰板硬啊！哼、嗯，哎呦，来不及了。呃，你陪你妈吃啊，我我出去。嗯，你要去干嘛、啊？管那么多干嘛啊？<笑>啊，你你你陪陪你妈多坐会儿啊。咦，叔叔啊，肯定跟那些老哥们儿去吹牛了，说小可有多能干。吃吧，妈。路上有点堵，所以提前走了。你的心意收到了。好了，不玩手机了。好，谢谢妈。
用那个，然后这个是我们今天的那个分镜图，然后也运在那。哎，这个东西放上去一下。嗯，我过去打个招呼，你帮我看一下。好，没问题，放心。好。子晨，你好，我是 S C 这次负责拍摄的影艺科。我给你买了点冰咖啡。听说，你给我经纪人送了很多助眠产品，给我。咖啡，怎么，经纪人要睡觉，我就不能睡觉了？当然不是这个意思了。或者你想喝点什么，我可以马上开车给你去买。算了，赶紧拍吧，早拍早收工。沈姐，这个花放哪儿啊？我看一下。你小心点，不要让花晒着。呃，这个，这个油漆胶，我得往每十分钟给它喷一次水，明白吗？好，我检查一下有没有坏。哎，我们把前景的花都换成假花，后景可以用真花，这样效果会打折的。一颗姐，艺人应该对花有点过敏，咱照顾一下。后期我们多加工一下，应该没什么问题。好，我明白了，我去处理。好，请走。哎，易哥，我们这边最后再过一下流程，你看一下。啊，主持人，老大这人工。一流呀，要不然他是老大，你是跑腿的。我，嘘，别打我，你要忍住，向大姐求情。走。喂，郑总，哎，你放心吧，我们进度挺顺利的。啊，接下去还有一个防洪会，流程我已经全对完了。说了多少次叫你不要来，不要来，你偏不听，还跑到片场。老人，你生病了，我心疼你。看来这次瞒不住了，不如我们公开吧。我不想咱们见面每次都像小偷一样躲躲闪闪。喂，我知道了，我来解决吧。我刚就在里边了。你们不用紧张，我是来帮忙解决问题的。你会这么好心？这是我手上的项目，我一定要把损失降到最低。但我有一个问题，你们俩的感情是认真的吗？我们现在一定要想办法先离开这里。你小心，你小心点啊！一会儿我跟陈子晨先出去，你就躲在这里，万一被人发现的话，你就说自己是工作人员。可是，我们两个出去不照样会被传绯闻吗？我们俩之间没有任何的联系，而且现场还有视频，可以证明我们是工作关系。但如果是你们俩出去的话，这后果你们也可想而知。谢谢你。行了，别说谢谢了，来，赶紧躲好吧。你要是闷的话，自己把箱子打开一点啊。好。走吧。进来，李律，大老板打电话过来找你，语气不太好，我接进来了。喂，老大，早晨啊，上海的案子办的如何呀？哦，您放心。都挺顺利的，所里有一些闲言碎语，你听到了吗？呃，老板，抱歉啊。你跟我道歉没用，你知道人言可畏。现在你刚刚升任律所合伙人，经手的案子又多，很多人盯着你的。这些私事，你最好妥善处理一下，不要影响了你的前途。知道了，这些事儿我会处理好。这些都是狗仔的捕风捉影
，我们拍摄全程都有短视频录制的，可以立刻进行辟谣。造谣一张嘴，辟谣跑断腿，尹经理也算是身经百战的了。那工作的时候就应当该出现的时候出现，该消失的时候消失，跟艺人保持适当的安全距离，这么简单的道理都不懂吗？这件事我很抱歉，我会马上联络剪辑部门，把视频花絮剪出来进行辟谣。危机公关也要花不少钱吧？这笔预算去哪里批啊？哎，这好像不是你应该操心的问题吧 ，Frank？ 我们已经跟陈子成那边联系过了，他们很快就会放出澄清新闻，会跟我们全力配合，把真相扩散出去。嗯，郑总，孔总，我现在反而觉得这是次难得的前期造势的一种方式。接着关注度，抓紧时间赶出这次拍摄的陈子成新物料，到时候跟澄清视频一起发。嗯，我会抓紧时间把 TVC 和海报敲定，把危机变成契机。林经理，那这回一定得好好把握这次契机。吃饭就不用了，那个早点搬家啊！哎呀，别那么快拒绝我嘛，很伤人心的。哎，我在忙，啊，晚点跟你说。我去，快快快快快快，快来吃瓜嘞！郭西，你姐。哎，怎么这么难听呢？看看就行了，别往心里去啊。基于我老公，必死。一把年纪了，我劝阿姨善良。品牌搂穿地心，员工茶艺大师。你好，可以帮我把这些交给尹一可吗？可以的，请问您是？哦，我是他弟弟。嗯，交给我吧。呃，等一下，你有纸和笔吗？有的。谢谢。不客气。这一段再剪短一点，剪短。这份文件我核对完了，你再看一下。尼可姐，这是楼上动画公司请喝的奶茶。哇，神仙弟弟也太好了吧！尼可姐，这杯是你的吧？请请老师。谢谢。莎莎。李可姐，李可姐，出事了！不知道哪个网红把你资料发网上去了，现在大家都议论你呢。不是，真是明显故意的嘛！他们不管真假，都先把你打掉再说。要不这样吧，李可姐，我给陈子成的经纪人打个电话，让他们先澄清。反正视频咱们早就做好了。对。都熬了这么多天了，不能因为我的问题影响公司的利益。还是按原来的节奏来吧，大不了今天我就在这儿睡，我不下楼了。你开什么国际玩笑啊？你以为你今天不下楼，明天他们不会继续在门口堵你吗？跟我走，去哪儿啊？偷龙转凤，金蝉脱壳，这真的没钱。哎，放心吧。什么情况？这招妙，金蝉脱壳。金蝉脱壳，哎，什么蝉？什么壳啊？你跑什
！我不知道了，你跑什么？有人追我！我也是。你想得出来，躲在垃圾桶里。你们灵机一动，灵机一动。不对啊，我躲什么呀？被你带跑偏了。不是，是你先跑的，我才跟着你跑的呀。你这个人怎么跟人家告状呢？这个这个这个，你担心担心担心担心担心。哎，我洗。妮可，我打你电话你也不接，我找你好半天，那个新闻到底怎么回事？我现在真的很累，咱能先不说这个事儿吗？我现在就想听你去解释，你这是什么态度？我光明正大，我有什么好解释的呀？要真是光明正大，你就更应该说清楚。现在连我的老板都亲自打电话来问我，我的女朋友怎么上了娱乐版头条？我的同事、我的朋友都在看我的笑话，你知道吗？那我不做你女朋友行吗？林一可，你什么意思啊？不就是我的求婚你不满意吗？至于吗？这么着急分手？难不成那个照片你是真的？你就是这样想我的是吗？好，就算不是真的，那你也不应该跟那个男的靠得那么近吧？我早就提醒过你，像你这样的长相。要比别的女人更懂得跟异性保持距离。你说完了没有？他在那儿，快，在那边。先上车。李小姐，李小姐，你们在一起多久了？别说两句好吗？别说两句。隐形眼镜掉了，你赶紧快给我找一下啊！小姑娘，能做啥烂吗？是鬼在找我？不好意思，对对对对不起对不起对不起对不起对不起对不起！隐形眼镜啊！哎，这儿这儿这儿这儿。哦，哎哎哎！收拾。干嘛？走吧。自己能行吗？要不要帮忙、啊？我没瞎。我算是今天帮上点小忙哈。我又没让你帮忙。哎，话话不能这么说，对吧？这个我一个大男人嘛，你一个小姑娘被那么多人追着跑，我看到了，我不可能不管。那你刚才躲什么呢？哎，也不叫躲，那叫战术性撤退。哦，都是社会上有头有脸的人物，你干嘛被人弄在网上弄个社会性死亡呢？没意思啊，对吧？还有头有脸，你当自己是谁啊？我就没有没有要自我介绍。那个
，那可是家大动画电影公司的老板陈野。我当初听尹一可说你们公司名的时候，我就心想，这都是群什么人啊？取个公司名字这么中二？没想到你人到中年，还挺有同趣哈。反差萌，反差萌，真会顺杆爬。过奖，过奖。那个，不管怎么说，今天谢谢你了。哎，不，不客气。赶紧请你吃饭。哎，好。呃，行不行、啊？给你叫辆车、啊不在意那些照片，没事的。恭喜。那些照片，不管是谁看的，都会有不好的联想。我就没有啊，我就没有不好的联想。我知道尹亦可做什么事情，都有他的理由。他一定是为了帮助别人。遮遮掩掩，我没事，我就是熬夜熬多了，眼睛有点酸而已。陈子辰比你还小，才二十出头。二十出头怎么了？二十多岁不也在保护你吗？你现在是不是觉得自己特像一条小毛毯，温暖着别人，却着凉了自己？你这都是些什么奇奇怪怪的比喻？你就多捂捂自己吧。网络记忆大概只有七秒钟，明天早上起来，热搜第一肯定也换，大家就不会记得。没事吧？我能有什么事儿？要有事儿也是别人有事儿。你怎么样？安全撤退了吗？我还好，我已经离开公司了。要不然你今晚来我家吧？啊，我怕到时候再跟家里去。叔叔阿姨那边帮你扯个谎，省得他们担心。没事儿没事儿，我们还是分散点好。那那你今晚有着落吗？还没呢，晚点找个酒店吧。行吧，你自己注意安全啊。有什么事儿随时给我发微信，听到了吗？嗯，拜拜。现在后面应该没人追了，但是你一个人晚上去酒店也不安全。那我能去哪儿啊？哎，我带你去个地方。这歌你也有吗？这歌八百年前就在我歌单里
我记得《爱乐之城》有一句台词，说的多好呀！在某个时间，一个人遇到另一个人，一起成长，互相鼓励，有快乐，有痛苦，有成长，有遗憾，这才是人生。我特别认同你说的，但是要讲到电影的话，我更喜欢《泰坦尼克号》。那是我小学时候看的电影啊！哦，那也是我小学时候的电影。我跟你还是在一家影院看的，你相信吗？哪家？不就是那个家巷子口那个幸福影院？那时候你能看得懂吗？哦，那是比。Children play in crayons in the sun. Murphy, when I give in to you, I feel the troubles in me fade away. And if I want you, you want me. Who cares what others may think? I hear church bells ring.
Yes.